Le circuit Paul Ricard, suite de ce week-end qui marque l'ouverture de la saison 2022 de l'Ultimate Cup Series, avec de, de très beaux plateaux, sincèrement une météo sympa, l'occasion également de saluer bien sûr ceux et celles qui sont nos partenaires d'une part, les commissaires aussi très très présents sur l'ensemble du circuit Paul Ricard, la version 5 km 800, 5 km 822 exactement, merci aussi donc à, à tous les bénévoles d'être là au rendez-vous et de rester aussi euh, fidèles et même très enthousiastes comme vous l'êtes depuis euh, quelques années maintenant à l'égard de l'Ultimate Cup Series. C'est la saison 4 au passage que euh, nous allons partager ensemble en, en 2022. Il y a des euh, berlines, il y a des monoplaces, il y a évidemment des, euh, des GT avec euh, les plateaux que nous découvrirons euh, au fil euh, des heures et naturellement l'esprit proto qui euh, nous accompagne aussi. Mais pour être effectivement hyper complet dans ce panel, il y a bien sûr les monoplaces. Euh, elles ont ouvert ce matin, en tout cas, ils, les pilotes, ont ouvert ce matin euh, les, les festivités avec une victoire de Nicolas Prost du team CMR qui en a profité pour bien rappeler que oui, clairement, il arrive ici avec le numéro 1 et euh, sans aller plus vite que quelque part, les mois ne, ne s'enchaînent, mais se projette presque en 2023 en se disant ce numéro 1, je l'ai, je le garde. Il est clair que c'est lui qui s'est donc imposé euh, ce matin à l'issue euh, d'une course qui a été marquée par une nette domination. Euh, il a même franchi la ligne d'arrivée avec 3 secondes 8 d'avance sur euh, Shannon Lugacy alors que Eric Trouillet devait euh, lui terminer en troisième position Shannon Lugacy du team euh, CMR qui était donc à 3 secondes 8 et qui a bien bataillé d'ailleurs avec euh, Eric euh, Trouillet qui a complété le podium de la première euh, des courses pour les monoplaces il y en a 3 nous sommes quelque part avec la course qui va marquer euh, le mi-parcours puisque ce sera la deuxième des euh, 3 courses concentré sur le, le samedi, 20 degrés pour la météo en ce moment sur ce même circuit Paul Ricard. On peut même dire que finalement, on a déjà gagné 5 degrés par rapport à la, à la course 1. On va donc prendre, et c'est une bonne nouvelle, les mêmes. Et naturellement, on va recommencer en ce qui euh, concerne ainsi les, les monoplaces avec la procédure de départ qui est maintenant donc bel et bien entamée pour euh, cette euh, course 2. Donc voici euh, tout de suite la composition de, euh, de la grille, à savoir que l'on va retrouver très clairement en pole position Nicolas, Nicolas Prost avec un temps de qualif ici de 2 minutes 1 seconde 689 millième. Loris euh, Kibert numéro 54. Pilote du euh, Graf Racing, ex-Lorea d'ailleurs dans les formules Renault de ce plateau, il y a également des formules Renault ici, euh, rappelons-le, sera son adversaire de euh, première ligne de grille. Eric euh, Trouillet et David Kuhlman seront les pilotes qui vont ouvrir et constituer la deuxième ligne de, de grille avant de retrouver Fabrice Rossello, que l'on espère finalement, euh, euh, qu'on espérera plus chanceux dans cette procédure de, de départ pour la course 2 que ce matin, puisqu'il était parti de la voie des stands. Nous a offert une belle remontée. Là, attention, il faudra composer avec lui numéro 888 pour euh, Fabrice Rossello, qui est l'un des pilotes du euh, Graf Racing. Sacha Maguet, numéro euh, 31 du Formula Motorsport, euh, complète avec euh, lui la grille de départ à hauteur de la Ligne 3, voilà l'arrivée des voitures dans cette même procédure. Nicolas Prost qui, ces derniers instants, a terminé ainsi son tour de, de reconnaissance. Voilà, et celui que l'on va en effet retrouver là, dans les derniers échanges avec son équipe technique. L'occasion peut-être euh, oui, de confirmer d'abord que tout va bien finalement. Après ce, ce tour de reconnaissance qui a permis de voir comment est la piste, encore une fois un écart de 5 degrés par rapport à, à ce matin, bien gérer aussi euh, l'usure euh, des pneus et euh, comme Victor Megan n'a peur de rien, et eh bien Victor vous vous êtes approché de Nicolas Prost, on est à 4 minutes du départ du, du tour de chauffe. Victor si vous souhaitez intervenir, c'est le moment. Allez-y, Victor. Nicolas euh, Prost, euh, justement, qui s'élance encore de la première place, qui a fini premier de la, de la course ce matin. Nicolas, euh, en confiance, on attend le même résultat de votre part On va essayer, on va tout faire pour. Super. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur.
Voilà, un petit mot de, de Nicolas Prost, ça ne va toujours euh, très très bien. Alors, c'est pas forcément un hyper grand bavard hein, dans ces euh, étapes-là d'une procédure de, de départ, Nicolas Prost, mais c'est dit de façon complètement logieuse, parce que c'est vrai aussi que tous les pilotes euh, veulent pleinement se, se concentrer, mais c'est bien, Victor, d'avoir effectivement eu cette audace d'aller à, à la rencontre de Nicolas Prost, alors que le panneau 3 minutes est en effet euh, présenté. Il y a le banc euh, Nerguti numéro 26, il y a Shannon euh, Lugassi pour les euh, pilotes qui euh, seront en, en effet, euh, ceux qui vont s'élancer de la quatrième euh, ligne de, de grille de départ. Euh, Peut-être Pascal Roturier, je vais vous le dire à micro ouvert, parce que Victor euh, Mégan, qui Loris, est le, euh, le manager. Euh, Loris, on part euh, sur la grille, quatrième de la première course ce matin. Euh, tu penses pouvoir te maintenir ou même, pourquoi pas, aller chercher cette première place à Nicolas Prost bon alors, Le but, c'est clair que c'est de gagner la course. Après, euh, moi, mon objectif, c'est de prendre du max de plaisir et de faire du mieux que je peux. Donc euh, j'espère euh, avoir fait une meilleure course que ce matin et puis euh, au moins finir deuxième. Super, et ben on vous souhaite le meilleur pour cette course. Voilà pour euh, Loris Kiburt qui est aussi un pilote de l'écurie des trois chevrons. Et si euh, j'avais bien lu en ce qui concerne son actu de ces derniers mois, sachez que euh, malgré la passion qui l'anime pour les sports mécaniques, euh, il n'empêche que Loris est un pilote qui a bien euh, la tête et le casque sur les épaules parce que l'année dernière, il a donné priorité aux examens. Voilà. Et là, le voilà donc avec un programme à la hauteur de ses espérances, la monoplace de l'Ultimate Cup Series. Euh, voilà, il va en effet au niveau de la grille de départ avoir une très belle place Loris puisque c'est le voisin de Nicolas Prost au niveau de la composition de la première ligne Eric Trouillet et David Kuhlman sur la ligne 2 rappelons-le Fabrice Rossello Sacha Maguet sur la ligne 3 Alban Nirguti euh, je regarde bien la grille voilà il n'y a pas de place vide ça veut dire que Alban qui malheureusement n'avait pu défendre ses chances dans la course 1 est belle et bien là présent en ouvreur de la ligne 4 alors qu'on a présenté le panneau 15 secondes voilà la voiture pilote qui va s'élancer maintenant non Allons-y messieurs, drapeau vert également en fond de grille, donc pas d'incident au niveau de la procédure de départ, tant mieux pour euh, ainsi partir pour le, le tour de chauffe. Voilà, c'est euh, parti donc pour Nicolas Prost et, et les autres, notamment Franck Seman avec euh, le numéro 3. Pilote de la Tatus Race Motorsport qui ouvre la cinquième ligne de grille à David Critini numéro 7. Complète cette euh, ligne 5. Christophe Yanni numéro 62 de la formation euh, Sport Promotion Suisse qui est en fait je crois le mieux placé des pilotes avec un châssis de Formule Renault. Euh, est avec euh, Walter Ricard euh, numéro euh, 2 du Formula Motorsport avec une F3 sur la composition de la ligne 6. Aubin Robert Prince numéro 4. 83, lui euh, va ouvrir la septième ligne avec euh, Massimo Bortolami, euh, numéro 5, également pilote de la formation Race Motorsports au niveau de la ligne 7. Frédéric Boileau, numéro 4, ouvre la ligne 8 avec euh, David Delusinge, numéro 6, David Boissemin, numéro euh, 9, pilote de la formation Sport Promotion, Gilles Depierre, numéro 19, avec euh, le team Robertium, numéro 19, euh, seront les pilotes de euh, la ligne 9 et pour compléter le tout, c'est Robert Sisson numéro 125 qui nous a fait une belle démonstration d'ailleurs ce matin qui sera le pilote 19 e au niveau de la composition de la grille de départ voilà c'est peut-être celui qui complète la grille mais qui est au départ et c'est euh, l'essentiel avec de réelles bonnes chances sincèrement de, de bien euh, figurer nos pilotes pour l'instant dans la ligne droite naturellement en direction euh, de euh, la chicane de ce euh, circuit euh, Paul Ricard encore une fois, la version de, de 5 8 km et qu'il est très intéressant de pouvoir en effet euh, observer grâce à ces caméras et à ces plans larges. Euh, après cette chicane, direction euh, la courbe de signe où la voiture de sécurité arrive maintenant. Il y aura ensuite le double droite du... Euh, du bossé, voilà où les voitures passent en ce moment, euh, bien anticipé, peut-être même aussi parfois le, le vent, s'il peut ou non perturber l'équilibre de, de la voiture, c'est vrai que un pilote s'éveille tous ses sens quand il arrive à la courbe de signe qui fait 
peur peut-être, mais qui est tellement magique, c'est à mon avis un des euh, traits de caractère, une des signatures en tout cas par rapport à, à l'identité euh, de ce circuit Paul Ricard, la fameuse courbe de euh, signe. Après, il y a le double droit du bossé, euh, on arrive à Bandor, euh, la courbe du euh, gare Laban, voilà que l'on euh, passe d'ailleurs en ce moment pour refaire connaissance avec euh, le profil de ce circuit euh, Paul Ricard, ensuite un virage sur gauche, c'est euh, le virage du euh, lac à la sortie duquel on fait une petite ligne droite pour arriver au virage du, du pont, tout simplement. Et à partir de là, euh, les villes pilotes passent. Vous voyez ici le virage du pont, c'est donc la ligne droite de départ. La voiture de sécurité va se ranger, très très bien. Bienvenue donc, nous avons le grand plaisir de, de se retrouver, les amis, pour l'Ultimate Cup Series, avec la course 2 pour les monoplaces. Pas de nombre de tours ici, mais une notion de durée de temps, 20 minutes Précisément, et attention, suivons euh, donc la recomposition de, de cette grille droite de votre écran, numéro 1 dans tous les sens du terme, en qualif, en course 1, champion euh, l'année passée Nicolas Prost avec euh, le Risky Bird numéro 54 comme voisin de première ligne de la grille de départ, Eric Trouillet du Graf Racing, David Kuhlman, numéro euh, 25, Eric Trouillet le numéro 8 sont les pilotes de la ligne 2, la ligne 3, Fabrice Rossello, alors après le numéro 8 de Eric Trouillet, mettez-en 3 des 8, ça fait 888, c'est le numéro de Fabrice Rossello qui ouvre la Ligne 3 avec Sacha Maguet, numéro 31, comme voisin de troisième ligne. Alban Derguti, numéro 26, Shannon Lugassi, numéro 55. Attention, dans moins de 5 secondes, le départ, 20 minutes. Top Wow Bon départ Eric Trouillet Oh Qui a réussi euh, au départ à, à surprendre Nicolas Prost et le Risky Bird. Parti sur la droite de la piste, va en profiter. Passer Deuxième Ah Au contraire de la première course, le départ s'est moins bien passé pour Nicolas Prost. Il sera très intéressant d'observer euh, la réplique de, de Nicolas. 20 minutes à, à gérer. David Kuhlman pour l'instant numéro 25. Je le suggère être en quatrième position. Match à 4 et Nicolas Prost. Oh oui L'heure est à la contre-attaque. Euh, pas d'attente. C'est maintenant qu'il faut attaquer. Et ce sera notamment bien de le faire tout de suite à l'attaque de, de la ligne droite. On va surveiller cela, euh, ça risque d'être chaud, hein. vraiment le freinage à la fameuse chicane nord, on va observer ça ensemble, vous restez bien avec nous. Allez, c'est parti, donc pour l'instant Eric Trouillet, sauf changement, me paraît donc être bel et bien le, le leader de cette course, et attention, derrière ça déboîte avec le Risky Bird, avec également Nicolas Prost qui va peut-être ici au freinage, oh, va-t-il passer en tête à la chicane c'est probable, attention, droite, gauche, jeu de trajectoire croisée, prise de risque normale, et c'est Eric Trouillet, je pense, qui laisse quelques plumes ici, il a perdu la première place, il me paraît être passé en troisième position, et par conséquent, on devrait avoir Loris Kiburns, le euh, Suisse que Victor a interrogé il y a quelques instants, nouveau Deuxième. On va bien le revérifier dans les prochains instants, mais à mon humble avis, c'est ce qui euh, s'est passé. On savait que cette course allait être euh, très intéressante. Et eh bien, quelque part, le scénario que nous vivons, alors que nous ne sommes qu que dans le premier tour, le, le confirme. Et c'est bien pour euh, l'intérêt du spectacle. Voilà nos pilotes qui arrivent en ce moment dans ces euh, fameux enchaînements de, de derniers virages, avec la courbe du gare Laban, donc, et, et un Nicolas Prost impérial, qui, euh, ok, euh, au moment du, du démarrage, a été peut-être euh, surpris, mais c'est ainsi par euh, la fulgurante accélération ou le fulgurant départ pris par Eric Trouillet qui euh, est donc passé voilà, euh, en, en tête. Et puis euh, dans la ligne droite, Nicolas Prost a rappelé c'est qui le patron C'est lui. Et euh, le voilà qui pointe en tête. Donc après le euh, premier euh, tour, c'est bien Loris Kibbert qui est en deuxième position. Oh là là, c'est Sacha Maguet maintenant qui est à la troisième place. Alors j'ai un petit... Ah, Eric Trouillet me paraît que sixième. Bon, euh, Loris Kibbert en deuxième position, Sacha Maguet 3, David Kulben pour la quatrième place, Fabrice Rossello est pour l'instant cinquième, Eric Trouillet donc en sixième position, c'est un peu la surprise. Euh, Shannon Lugassi numéro 55 pour la septième place, la huitième Frank Simon, la neuvième Alban Nerguti, mieux euh, parti que ce matin mais que neuvième pour l'instant, alors que Valker Ricard est en dixième position, Christini euh, de Lucinge, Massimo Bortolami jusqu'à la 13e position. Christophe euh, Urni, le Suisse numéro 62. Pilote euh, sport promotion est le mieux placé euh, des pilotes à, à disposer en fait, d'un châssis Formule Renault devant Gilles Depierre. Et pendant ce temps, ce n'est euh, pas parce qu'il est repassé en tête du classement que Nicolas Prost a course facile. Vous l'avez euh, à l'instant vu, Loris Gibbards, très très pressant derrière, numéro euh, 54. 
pilote du Graf Racing, euh, justement. Sacha Maguet est en troisième position, observateur, un petit peu, euh, on va dire, à distance du duo euh, Prost-Gebert, mais avec une petite marge d'avance aussi sur David Kuhlman. C'est presque une course d'observation qu'il fait pour l'instant. À défaut, en tout cas, de revenir sur le duo Prost-Gebert, il contient les David Kuhlman, les Fabrice Rossello, Eric Truy, qui sont les 4, 5 et euh, 6e. Attention, virage 8, un drapeau jaune euh, de, de présenter. Il y a une voiture qui euh, apparaît avec... Euh, alors, j'ai bien pu euh, reconnaître au niveau du euh, numéro. Ouais, je vais rester pour l'instant assez, euh, assez prudent. Christophe Fiorni, peut-être numéro 62. Euh, alors que nous sommes dans la quatrième minute de cette course euh, de 20 minutes, rappelons-le. Toujours dominé pour l'instant par Nicolas Prost. Devant Loris Kibbert, Sacha Maguet. Dans le troisième secteur, top 5 inchangé, David Kuhlman, Fabrice Rossello et attention, Alban Nerguti qui fait une belle remontée en ce moment. Il est euh, repassé à la septième place et alors c'est peut-être Shannon Lugassi euh, qui euh, est le pilote qui a connu un, un problème avec le drapeau jaune présenté puisqu'il a dû pouvoir repartir mais il est malheureusement en train de régresser dans le classement. Nicolas Prost toujours devant et Loris Kibbert qui a le record du tour en course à l'attaque du troisième tour en 2 minutes 2 secondes et 810 millièmes. Donc là, on pouvait suivre aussi David Kuhlman à l'attaque de la ligne droite avec Fabrice Rossello, mieux loti dans cette course que, que ce matin, et qui pour l'instant est en cinquième position. Attention dans la ligne droite avec un Nicolas Prost en position défensive. Oh, l'attaque de Loris Kibbert qui euh, lui souffle euh, la politesse quelque part, et le gris surtout la politesse et la première place. Voilà dans le franchissement de, de, la, de la chicane. Nicolas Prost qui réplique en sortie de chicane direction la courbe de signe maintenant. Il est sur la partie la plus à gauche de la piste, mais ça ne suffit pas. Et attention Oh, est-ce Sacha Maguet, numéro 31 Pilote Formule 1 Motorsport qui en aurait même profité pour euh, s'emparer éventuellement de la deuxième position. Et, mesdames et messieurs, certains l'avaient peut-être anticipé, je ne sais, mais il va y avoir pénalité. Le numéro 8 sur les panneaux pour euh, effectivement passer le message à Eric Trouillet. Drive through, autrement dit un passage par la voie des stands. En ne dépassant pas les 60 km h euh, Pénalité pour départ anticipé. C'est ce que l'on a en effet eu comme information ces tout derniers instants. Bien sûr, le collège des commissaires sportifs a repassé la vidéo. Confirmé euh, et examiné si euh, oui ou euh, non, nous avons eu... Euh, une prise d'élan du pilote de la numéro 8 avant l'extinction de la dernière euh, d'élan feu rouge au niveau du euh, décompte du départ. Oui, c'est ce qui a été effectivement dit. Alors que Nicolas Prost est en difficulté, là, il n'est plus dans le tiers ses têtes. David Kuhlman s'est emparé même de la troisième position. Loris Kibbert devant, Sacha Maguet deuxième, David Kuhlman trois et Nicolas Prost en quatrième position. Eh bien, très intéressant d'observer la suite de la course. Est-ce que Nicolas joue aussi euh, la carte de la préservation des, des pneus C'est pas impossible. Restons euh, évidemment très observateurs de euh, la suite de, de cette course. Euh, vérifie également quand Eric Trouillet va s'arrêter. Voilà, c'est effectivement confirmé le drive-through. Pour le pilote de la Tatus F3, numéro 8, et il y a également eu David Boisnin qui s'est euh, intéressé. Et en fait, c'est finalement lui qui avait été euh, tout à l'heure euh, à l'origine. Enfin, il y a eu un contact manifestement avec euh, un autre pilote, mais David Boisnin, numéro 9. Euh, et celui qui a euh, quelque part fait, euh, fait les frais tout ça puisqu'il a dû s'arrêter euh, et ce en fait à hauteur de l'entrée de la chicane le virage euh, 8 par rapport au, au plan de ce circuit Paul Ricard qui suit on en ce moment à, à l'image c'est Franck Siemen numéro 3 et puis euh, derrière duel entre Walter Ricard et euh, David Cristini pour la 9 10 e place de ce classement toujours dominé par, et eh bien non plus par Nicolas Prost numéro 1, mais par ce pilote ci 54 son numéro, c'est Loris Kibbert dans le quatrième tour, il est en 2-0-2-810, en tout cas il l'était, il ah alors que l'on signale un arrêt, Nicolas Prost arrêté, 
Nicolas Prost signalé, arrêté. J'ai de retrouver le, le virage, manifestement, on serait en fait dans le secteur de la Sainte-Baume, bien avant la, la ligne droite. Aïe, mauvaise nouvelle. Euh, Nicolas Prost arrêté. Et donc, Loris Kibert, ouais, effectivement, confirmation, il n'est pas repassé à hauteur des cellules de chronométrage. Donc là, euh, que se passe-t-il Évidemment, c'est tôt pour se prononcer. Nicolas qui était bien parti, indépendamment hein, effectivement de, de Eric Trouillet au départ, qui d'ailleurs est rentré au stand, Eric Trouillet passage du pilote du euh, Graf Racing qui a donc eu connaissance de la pénalité et obtempère. Voilà, donc évidemment, il va redescendre dans le, dans le classement. L'espoir maintenant sera essayer de se maintenir au mieux, remonter de quelques places tant qu'à faire pour euh, marquer en effet quelques points. Là, l'image de cette dernière Seconde, nous suivions Fabrice Rossello qui attaque la ligne droite. Mais bon, Nicolas Prost, c'est une surprise parce que la voiture ne laissait rien dégager de, de particulier. A été dépassé à un moment à la ligne, euh, pardon, freinage et au passage de la chicane, Nicolas Prost. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu euh, touchette. Et, et en effet, nous avions euh, constaté qu'il n'était plus dans le tiers cette tête. Et euh, finalement, dans le parcours de ce quatrième tour, arrêt à la sainte baume de Nicolas Prost. Au plan comptable, même si euh, ça n'est que l'ouverture du euh, championnat, c'est vrai, mais c'est quand même pas une très très bonne opération et c'est bien bien dommage. Heureusement, il y a une saison pour euh, se rattraper quelque part. On vient de voir Alban Dirguti, ces derniers instants, numéro 26, Franck Simon à l'instant, numéro 3 et quelques longueurs derrière. Euh, voilà, Walter Ricard, David de Cristini. Et puis arrive avec le euh, numéro 6, David de, de Lucinge, Massimo Bortolami. Et là voilà, dans ce groupe, vous avez également pu retrouver 62, le numéro de Christophe Urni, premier des euh, pilotes en, en Formule Renault, 12 e position du euh, général. Gilles euh, de Pierre et Robert Siska qui ont les euh, status FR numéro 19 et 125 complètent le tiercé en étant à la 16, au 16 et 17 e place. Nous sommes dans la deuxième moitié de course maintenant, 9 minutes et quelques 35 secondes avant la présentation du drapeau d'amis. Le Risky Birds est toujours devant. L'écart, une seconde entre lui et Sacha Maguet, numéro 31. Alors que David Kuhlman est à une seconde neuf de l'homme de tête et devant ça, ah, Fabrice Rossello, numéro 888, d'une demi-seconde. Alors que là, on retrouve David Delussinge et Massimo Bortolami, numéro 6 et 5. Retour sur le leader ici à l'instant, de pilote Race Motorsport pour David Delussinge et euh, Massimo euh, Bortolami. 9 minutes avant la présentation du drapeau d'Amier. Et voilà, regardez bien l'écart des voitures qui. Euh, les 40 voitures du Quatuor de tête. Alors, est-ce qu'il qu a dans la ligne droite en ce moment On regarde autant devant lui que dans les rétros, savoir si euh, Sacha Maguet pourrait profiter de, euh, du phénomène d'aspiration. Bon, pour l'instant, pas vraiment. Passage chicane fait pour les pilotes du fameux quatuor de tête attention Fabrice Rossello hein, qui euh, est ici lui en train de tenter de, de réduire l'écart qui euh, le sépare de David Kuhlman et tenter de passer évidemment à l'attaque objectif troisième marche du podium si l'on plus mais au moins la troisième euh, marche du podium David Kuhlman pour l'instant est toujours troisième mais euh, attention à quelqu'un de déterminé dans euh, son euh, aileron alors que euh, nous sommes, rappelons-le, à 8 petites euh, minutes de, de l'arrivée. 8 minutes de, de l'arrivée. Loris euh, Keybirds, la Suisse, en tête de cette course 2 pour les monoplaces. Sacha Maguet, David Kulman, toujours au euh, 3 et 4e place. Voilà, pour l'instant, c'est surtout d'ailleurs la troisième marche du podium qui fait ici euh, l'objet d'une bataille. Assez, assez intense. Le Risky Birds attaque son septième tour avec une seconde 0.33 d'avance sur Sacha Maguet. Donc David Kuhlman et Fabrice Rossello toujours à la lutte pour la troisième position. Et Christophe Urni au passage numéro 62 qu'on va revoir dans un petit instant. Là on a vu Franck Simon. Voilà également le passage de Walter Ricard, de David Cristini. Numéro 2 et 7 pour les 7 et 8 e place. Puis derrière numéro 6 et 5 David de Lucinge, Massimo Bortolami et juste derrière. 
la Suisse à l'honneur euh, aussi. Il n'y a pas qu'en qu F3 avec euh, la prestation de Christophe Furni numéro 62, même si là, il a été redépassé par des pilotes avec une F3 un petit peu plus puissante. Eric Trouillet, Shannon Legacy euh, notamment, euh, Aubin Robert Prince qui est en F3 d'ailleurs, hein, et non en Formule Renault qui est en 13 e position, mais 14 e Christophe Furni en effet, premier pilote à avoir ici un, un châssis de, de Formule Renault. Il est donc en 14 e position. David Lucinge, Massimo Bortolami, et puis Eric Trouillet aussi qui euh, est toujours en course évidemment, mais qui euh, là a perdu du temps euh, compte tenu de sa pénalité. Regardez en haut de l'écran, sous la passerelle, on a pu euh, voir Fabrice Rossello toujours aussi euh, attaquant ou incisif derrière David Kuhlman. Oh là, oh là, attention, 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 dans la chicane. Ah, il y a une incompréhension, ou alors un pilote qui a été peut-être un petit peu trop optimiste en arrivant ici au, euh, au freinage, justement. Et là, c'est euh, Walter Ricard, numéro 2, que l'on euh, retrouve. Euh, et est euh, David Cristini qui aurait été euh, justement dans euh, l'obligation presque de court-circuiter la chicane. Pour conserver la, la maîtrise de sa voiture, c'est pas impossible. Alors que nous allons entamer les 5 minutes 40 secondes qui nous séparent du euh, drapeau à, à Damier. Septième tour en, en cours. Et une petite seconde d'écart entre les voitures du euh, duo de, de tête. Et attention, derrière, là on est avec un, un quatuor infernal. Il y a David Delussage, Massimo Bortolami, Eric Trouillet et Shannon Lugassi qui a même réalisé le record du tour en course alors qu'il est en 12 position en 2 en minutes 1 seconde, 983 millièmes. Et un message pour Nicolas Prost qui n'est peut-être pas très très loin de haut-parleur à qui on dira simplement Nicolas, tu nous manques. Pardon pour ce tutoiement. Allez, attention, top dans la ligne droite de nouveau avec. Euh, un, un trio, oh là là, trois voitures carrément de, de front ici. Trois voitures de front. Et euh, Eric Trouillet notamment qui va tenter de tirer son épingle du jeu ici. Dans cette bataille pour les places à, à points, on n'est pas forcément euh, à la lutte pour euh, la, la victoire. Et David de Lussage qui euh, aurait-il perdu quelques places justement David c'est un petit peu surprenant, je ne le retrouve pour l'instant qu'en 16 e position sur l'écran. Euh, alors que l'on a toujours aussi une bataille avec Massimo Bortolami numéro 5 et Eric Trouillet aussi bien sûr en numéro 8 qui euh, tente sa, sa remontée et une tentative pour de succès puisque pour l'instant il est revenu en 10 e position. Je pense que Eric regardera pas mal les écrans pour euh, voir justement le, le moment du, du départ. Voilà, David Delussin, j'en avais un petit problème de captation de euh, boîtier euh, chronométrage, je pense. Le voilà réaffiché sur les écrans en 9e position, ça me paraissait un petit peu étrange. Mais euh, c'est maintenant effectivement confirmé, il est bien le 9e. Dans un groupe qui euh, comprend également David Cristini, euh, numéro 7, Shannon Lugassi aussi, euh, numéro 55. Massimo Bortolami, numéro 5, euh, également dans euh, ce niveau-là de classement, c'est-à-dire le milieu de tableau à partir de la, de la 10e place. 3 minutes 35 secondes avant le drapeau à demi, Loris Kebert toujours au commandement. Il va attaquer euh, le 9e tour dans une poignée de secondes. Voilà qui est fait. Et il a attaqué le 9e tour avec une seconde 3 d'avance sur Sacha Maguet. David euh, Kuhlman qui euh, conserve la 3e position, mais avec un Fabrice Rossello numéro 888. Quatrième qui euh, est toujours euh, à l'affût, en tout cas en mode attaque derrière David Kuhlman. Belle course d'Alban Nerguti, numéro 26, qui est en cinquième position. Et l'on euh, retrouve derrière, alors Walter Ricard numéro 2, David Christie numéro 7. Vous avez vu également passer donc David de Lussinge euh, qui euh, est numéro 6 et qui devance Mike Lugassi. Et puis il y a toujours Eric Trouillet dans ce groupe-là. À regarder euh, la place justement que euh, occupe Eric Trouillet. On devrait l'avoir en 10, sinon même en 9 e position. 2 minutes 45, 9 e tour. Il est probable que nous ayons une arrivée après le 10 e tour. Mais ça on le verra bien dans un petit instant. Alors qu'au niveau des voitures Formule Renault, c'est Christophe Urny, numéro 62, qui euh, domine pour l'instant le plateau. Et Gilles de Pierre, numéro 19e, est également là. Ils sont 1 et 2, respectivement, 14e et 16e du, euh, du classement général. Le Rescue numéro 54, le pilote 
de tête. Et pour ceux qui nous rejoignent, malheureusement, pour un motif encore non, non communiqué, est-ce que c'est le résultat éventuellement d'une touchette Difficile de se prononcer, mais Nicolas Prost, malheureusement, a dû abandonner alors qu'il avait nettement dominé la course 1, avait pris un, un départ, bon départ, malgré l'effet de surprise provoqué par Eric Trouillet qui a été un petit peu trop haut. Attention, on signale qu'éventuellement on pourrait laisser entrer les voitures safety car. Et oui, exact, mention SC sur, sur l'écran. Ah, ce qui risque de figer euh, évidemment les positions de façon définitive, car euh, regardons euh, le compte à rebours, nous sommes à moins d'une minute trente de la présentation du drapeau des miers, j'appréhende une euh, course avec presque un, un drapeau jaune qui va figer les positions et par conséquent c'est comme si on devait présenter un drapeau d'amis parce que là, refaire une procédure restart alors que nous avons bientôt entamé les 60 dernières secondes on va dire que c'est de toute façon un petit peu trop tard donc ben bah oui, euh, je vais vous ai dire que la course est jouée même si vous voyez on n'a pas encore présenté le, le drapeau d'amis l'on peut déjà euh, présenter Loris Kibert comme vainqueur Sacha Maguet comme second et alors en même temps que euh, l'on suit euh, l'entrée et euh, l'apparition déjà des lettres SC et, et les panneaux SC présentés par les commissaires. On n'a pas eu le temps de voir que Fabrice Rossello avait juste le temps, ou avait eu juste le temps avant la neutralisation, de s'emparer de la troisième euh, position. Et avec euh, Alban Nerguti, nouveau quatrième, David Kuhlman, euh, numéro 25 disparaît de nos écrans radar et confirmation la mention nous dit race will finish and the safety car procedure donc là euh, bah on a eu euh, quelque part raison de, de vous donner un classement en vous disant que euh, voilà c'est classement définitif même si le drapeau d'amis n'est pas présenté puisque la course est neutralisée et que dès l'instant où la voiture safety car est sur le circuit les positions deviennent logiquement figées mais il faut quand même le rappeler pour les personnes qui font connaissance avec le sport auto il y en a, il y en a toujours on ne lit pas avec la pleine on ne n'est pas pardon avec la pleine connaissance de chacune des subtilités des, des règlements particuliers des épreuves mais donc effectivement pour les novices voilà dès l'instant la course est neutralisée vous pensez bien qu'on n'a pas le droit de, de se doubler donc, donc Loris Kiberts qui euh, apparaît derrière cette voiture de direction de course avec la Tatus numéro 54 est ici présenté comme le vainqueur, le Suisse qui euh, s'impose devant Sacha Maguet. C'est euh, une victoire grave pour Loris Kiberts évidemment puisque c'est son équipe. Donc Sacha Maguet termine 2, Fabrice Rossello fait une bonne opération en terminant donc en troisième position. Et puis euh, dans ce groupe euh, également, on a pu retrouver avec les numéros 6 et 5, David de Lussinge, Massimo Bortolami, qui euh, ont été de vrais bons animateurs hein, finalement dans, euh, dans cette euh, course avec un duel sympa que Eric Trouillet dans sa remontée euh, d'après pénalité drive through pour départ anticipé a aussi animé à, à sa façon. Il termine Eric en 9 e position, 8 e Walter Ricard, 7 e David Cristini, 6 e place pour Shannon Lugassi, 5 e pour Frank Simon, 4 e Alban Nerguti, 3 e position pour Fabrice Rossello, euh, alors je veux dire un petit peu plus de 4 secondes du leader, même si encore une fois on n'aura pas clairement ici les... Euh, on aura des écarts Fidji en raison de la neutralisation. Voilà, euh, on ne se double pas, puisque même si la voiture Safety Car a disparu, on est toujours sous euh, drapeau jaune jusqu'à la présentation de ce drapeau-ci, qui est le drapeau à damier. Voilà. Et donc là, clairement, les jeux sont définitivement faits. Maintenant, après euh, 20 minutes, et donc la victoire de euh, Loris Kibirds devant Sacha Maguet, Fabrice Rossello, Alban Nerguti pour le quatuor de tête, top 5 avec Frank Simon. On va même, euh, vous avez évidemment la colonne sur euh, le bord gauche de votre écran qui euh, donne en alternance ou le numéro, sinon les trois premières lettres du nom du, euh, du pilote. Et donc rappelez qu'après euh, Frank Simon, numéro euh, 3 qui termine cinquième, on a Shannon Lugassi pour la sixième place, euh, David Cristini pour la septième, Walter Ricard pour la huitième, Eric Trouillet pour la neuvième, David de Lussinge pour la dixième, Massimo Bortolami pour la onzième, Aubin Robert Prince pour la douzième, Christophe Furini pour la 13e, Frédéric Boileau pour la 14e, Gilles de Pierre pour la 15e, Robert Siska pour la 16e, David Kulmen pour la 17e, Nicolas Prost malheureusement n'a pas vu le drapeau à Damier et David Boisnin n'a pas vu le drapeau à Damier. 
malheureusement. Euh, et, et mettre aussi en avant la performance de Christophe Rény qui, euh, avec euh, sa très très brillante 13e position, eh bien, termine euh, également le premier, en tout cas vainqueur du euh, classement de la Formule Renault. Voilà pour. Euh, ce résultat de Christophe Urny qui, rappelons-le, termine à la 13e place. Je dirais qu'on a hâte d'avoir la, la course 3, euh, avec le retour notamment de, de Nicolas Prost, alors de David Boisnin aussi, qui, qui a abandonné malheureusement ici. Euh, et on en saura peut-être un petit peu plus sur les circonstances de euh, l'abandon de Nicolas avec euh, Victor Megan qui... qui et l'homme qui part à, à la chasse aux infos avec euh, le micro à chef et la caméra qui va bien. Euh, Qu'est-ce qui a provoqué l'abandon de, de Nicolas Prost Ce sera à vous nous le dire, Victor. C'est en tout cas la mission que l'on vous confie pour euh, la procédure de départ de la, de la course 3. Et donc, le Risky Birds qui euh, termine ainsi avec euh, la cérémonie de podium qui lui permettra cette fois-ci d'être accueilli en vainqueur. Devant euh, Sacha Maguet, Fabrice Rossello, Alban Nerguti, Franck Timan. Vous connaissez maintenant le, le classement. Voilà, et euh, quasiment 20 degrés sur ce circuit Paul Ricard. On a dit 20 degrés au moment du départ, mais on peut quand même considérer que par rapport à la course 1, on a gagné euh, 5 degrés ce matin. Ça n'est pas rien. Restez évidemment avec nous parce que ça va être un, un très très beau week-end. Forcément, c'est euh, l'ouverture, c'est le démarrage de, de la saison. Euh, on va pouvoir retrouver dans les prochains instants. Alors, ça, c'est vrai pour les personnes qui sont effectivement sur, euh, sur site euh, les euh, GT Endurance pour une séance de, de roulage, les euh, qualifs reprennent avec euh, les 208 à 14h35, euh, selon également la Sprint Cup by Funio 16h25 16h25 pour euh, la course des monoplaces voilà celle-ci avec la, la course 3 qui euh, sera aussi la dernière du, du week-end puisque rappelons le dimanche on se focalise en fait sur euh, les courses d'endurance celle euh, pour les GT indépendamment de la Funio mais pour les GT et pour euh, les 208 qui euh, seront également au programme de la journée de, de demain mais donc pour les fans de monoplace et Dieu sait que le circuit Paul Ricard est un, un circuit de tempérament monoplace et bien c'est ce samedi que tout est euh, concentré Alors on a pu retrouver à l'instant Christophe Urny qui euh, voilà, est euh, aussi le pilote sport promotion sur la cérémonie de, de podium avec euh, la, la victoire au niveau d'un détenteur d'un châssis euh, FR. Bravo Christophe, vous avez euh, finalement euh, le sens de l'attaque et de la gestion de, de course. On va presque dire que pour l'instant, votre euh, parcours est marqué à, à 100% par euh, la victoire et c'est sincèrement mérité. Allez, dans un petit instant, on va donc retrouver... Victor euh, Megan pour euh, savoir ce qu'il en est, avoir les, les impressions évidemment euh, du, euh, du lauréat et ainsi de suite, chers amis, pour euh, eh bien, avoir eh oui, le, le, le meilleur des débriefings qui soit. Victor, c'est à vous. Oui, effectivement, merci, euh, merci Bruno. Le, dis donc, incroyable course, bravo, bravo, le, bravo Loris, franchement, vous avez su être opportuniste, prendre votre chance, vous avez su faire un gap, le maintenir, creuser l'écart, on n'a pas vu d'erreur de votre part, quelle course, il faut continuer maintenant. Bah, C'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de le dépasser, bah, j'ai dit j'y vais, et puis si on se touche, ma foi, bah... C'est comme ça, bah, ça, ça s'est passé, après euh, j'ai vu qu'il a eu un petit accrochage, je ne sais pas s'il a eu un petit accrochage ou un petit souci avec quelqu'un. Et puis euh, bah, suite derrière, euh, j'ai réussi à faire un gap, malheureusement euh, j'ai réussi à, à le contenir sans faire d'erreur. Course parfaite pour dire que j'aime pas être le chassé, mais je préfère être le chasseur, je suis satisfait de mon résultat. Loris Kiburs qui, qui gagne cette deuxième course de la journée en single setter, à vous Bruno. Oui. Et il le fait avec l'art et la manière. Bravo euh, Loris, ça va être un très très beau match ce, ce parcours 2022 des pilotes en, en monoplace. On a hâte de retrouver, euh, c'est vrai, l'ensemble des acteurs là pour euh, la course 3, savoir ce qu'il en sera. Alors, évidemment, Victor, n'hésitez pas à intervenir aussi pour euh, euh, avoir le témoignage d'autres euh, pilotes avant, bien entendu, la cérémonie euh, de podium. Et en même temps, les voitures que vous pouvez euh, retrouver ensuite sont euh, celles qui euh, sont inscrites au départ d'une course qui euh, se jouera, on va bien le, le rappeler encore euh, demain en, en matinée, c'est-à-dire euh, le plateau euh, GT pour la course euh, d'endurance. Mais l'heure est une séance de roulage et c'est très très important bien sûr puisque le but c'est de, de se préparer 
4 heures avec 5 euh, arrêts euh, obligatoires dans cette course de 4 heures. Des équipages, beaucoup sont en, en trio. Des nouveaux venus, des euh, persévérants et, et un victoire que l'on retrouve de nouveau depuis le Valais Stand. Je Christophe Furny, euh, félicitations, vous avez su euh, vous imposer dans votre catégorie. Quelle course Vous avez réussi à faire votre place euh, C'était euh, assez, assez simple ou vous avez eu quelques petites euh, euh, difficultés Alors, euh, Je dirais que je me suis surtout attaché à essayer de me battre un peu avec les F3R qui ont 100 chevaux de plus. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est un jeu sympa. Et c'est vrai que dans ma catégorie, je suis un petit peu un cran au-dessus de mes adversaires. Mais que du bonheur, le beau temps, une ambiance sympa et vraiment une course fantastique. Christophe Urny, qui avec une voiture moins puissante, arrive à figurer en haut du peloton avec des voitures plus puissantes que lui. Eh oui, puisque en fait, il est le premier des pilotes en Formule Renault. Il est encore à votre micro euh, ou pas, Victor on peut, on peut raccrocher un petit instant avec Christophe ou, ou pas Sinon, j'aimerais bien savoir... Quelle euh, traçabilité, bonjour mademoiselle, euh, quelle traçabilité elle a cette euh, voiture à qui autrement dit elle a pu euh, appartenir euh, avant peut-être, a-t-elle été euh, dès le premier jour, une fois euh, livraison par Tatus, la propriété de, de Christophe Urny, parce qu'effectivement on retrouve des F3 ici qui ont pu participer euh, à un championnat comme par exemple la F3 FIA, la F3 Euroseries par le, par le passé et euh, qui des fois ont justement permis à des pilotes de se forger un premier palmarès et de grimper comme ça au niveau de, de la Hiérarchie. Voilà, en tout cas, c'est euh, hyper sympa de se retrouver sur ce circuit Paul Ricard. Je me répète un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est très très important puisque, chers amis, donc oui, ce week-end, c'est le coup d'envoi de l'Ultimate Cup euh, Series. Et il est euh, temps de vous souhaiter également euh, bon pour ceux celles qui ne sont pas sur ce circuit. Partagez évidemment nos directs avec euh, le Facebook de l'Ultimate Cup Series, avec euh, également YouTube. Merci et euh, eh bien tout simplement de votre confiance, de votre fidélité et de l'attachement que vous exprimez à l'égard de l'Ultimate Cup Series. C'est le coup d'envoi de la saison 2022. Chers amis, très bon week-end du 1er mai. On vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée pour avec également Bertrand Pucheux partager de très très belles expériences, de très très belles courses. Euh, on se retrouvera, rappelons-le, pour les monoplaces à 16h25. Bon week-end.